नमस्कार मी मधुरा हितगुज हे आमच्या खास कार्यक्रमात आपलं स्वागत या कार्यक्रमात आपण विविध विकारांवरती चर्चा करून तज्ज्ञांकडून उपचार पद्धतींविषयी माहिती जाणून घेत असतो आणि आज आपण चर्चा करणार आहोत अपत्य का होत नाही कारणे आणि उपाय या विषयावर आणि या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आमच्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत डॉक्टर नरहरी मळगावकर विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी मी डॉक्टर मळगावकर यांचं आमच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करते नमस्कार डॉक्टर मळगावकर हे वंध्यत्व निवारण तज्ज्ञ आहेत आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणे आणि नाशिकमध्ये प्रोजेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर हे सुसज्ज हॉस्पिटल कार्यरत आहे डॉक्टर मळगावकर हे रिलायन्स लाईफ सायन्स मुंबई इथे आयव्हीएफ विभागात कार्यरत होते आणि त्यांनी भारतातील प्रसिद्ध आयव्हीएफ तज्ज्ञ डॉक्टर बी एन चक्रवर्ती यांच्यासोबत कोलकाता इथं कामही केलंय डॉक्टर मळगावकर यांनी सिंगापूर इथून आयव्हीएफ विषयात उच्च शिक्षण प्राप्त केलेलं आहे ह्याच काळात त्यांनी जगविख्यात आयव्हीएफ तज्ज्ञ डॉक्टर पी सी वोंग यांच्यासोबत कामाचा अनुभवही घेतला वंध्यत्व निवारण करण्याचं कौशल्य त्यांनी प्राप्त केलंय दोन हजार सोळामध्ये सिंगापूर इथं त्यांनी बीआरजी या संस्थेकडून त्यांना बेस्ट हॉस्पिटल फॉर रिप्रोडक्टिव्ह मेडिसिन दोन हजार सतरामध्ये दुबई इथे सर्वोत्तम ब्रँड आणि दोन हजार एकोणीसमध्ये सिंगापूर इथे प्रोजेनेसिस फर्टिलिटी सेंटरला इंडिया फास्टेस्ट ग्रोईंग ब्रँड इन आयव्हीएफ या पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं आहे आणि एकूणच आज आपण अपत्य का होत नाही याची काय कारण मीमांसा आहे जाणून घेणार आहोत डॉक्टरांकडून तेव्हा लगेचच आपण चर्चेला सुरुवात करूया डॉक्टर पुन्हा एकदा स्वागत आहे सगळ्यात पहिला प्रश्न मला ह्याच ह्याच अनुषंगाने कारण की आजचा आपला विषय घेतलेला आहे तो म्हणजे अपत्य का होत नाही आणि याची कारणं खरं तर प्रत्येक जोडप्यामध्ये वेगवेगळी पाहायला मिळतात पण सगळ्यात अगोदर त्याबद्दलच मला जाणून घ्यायचं काय नेमकी कारणं आहेत आणि ह्या कारणांचा कसा आपण वेद घेत असतो नक्की फार बेसिक आणि चांगला क्वेश्चन आहे मधुरा आता अपत्य का होत नाही त्याचे कारण हे भरपूर कारण आहेत तर त्याच्यामध्ये आपण जेव्हा बघतो सो काही कारण हे मेल्समध्ये असतात काही कारण हे फिमेल्समध्ये असतात सो आजच्या याला बघितलं तर ऑलमोस्ट मेल आणि फिमेलचे कारण जे आहे ते ऑलमोस्ट इक्वल आहे सारख्याच प्रमाणात ते एक रिस्पॉन्सिबल असतात आपत्य न होण्यासाठी आपण बघतो तर पुरुषांमध्ये आपण जर सुरुवात केली तर ऑलमोस्ट एक थर्टी फाय पर्सेंट जे कारण असतात हे पुरुषांमध्ये असतात सो याच्यामध्ये जर बघितलं आपण तर शुक्राणूचे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे प्रॉब्लेम्स आहे ज्याला आपण शुक्राणू कमी असणे किंवा शुक्राणूच्या हालचालमध्ये प्रॉब्लेम असेल ज्याला आपण मोटलिटी आपण म्हणतो किंवा फंक्शनल कॅपॅसिटी कमी असणे त्याला ऑलिगो एस्टॅनो टेरेटा जूस कमी आणतो पण कधी कधी आपण जेव्हा बघतो तर याच्याबरोबरच डीएनए फॅगमेंटेशन इंडेक्स जास्त असते सो शुक्राणूचे हे कारण असतात याच्यामध्ये जर बघितलं तर कधी कधी शुक्राणू नसतात ज्याला आपण अजूस कमी असं आपण म्हणतो सो हे जे कारण आहे हे पुरुषांमध्ये बघितलं जातं याचे मेन त्याच्या मागचं जर बॅकग्राऊंड बघितलं आपण सो बऱ्याच वेळा लाईफस्टाईल झालं ऍडिक्शन झालं आणि ह्या सगळ्या गोष्टीचं ओबेसिटी झालं त्याच्यानंतर सिडेंटरी हॅबिट झालं कुठेतरी वर्किंग इन द हॉट ऍटमॉस्फिअर सो ह्या गोष्टी ज्या आहे या पुरुष वंधत्वासाठी कारणीभूत असतात आणि आज आपण जेव्हा बघतोय तर पुरुष वंधत्व हे स्त्री वंधत्व एवढंच सध्या कारणीभूत आपल्याला पण बघायला मिळतो सो हे झालं पुरुषांमध्ये जे कारणं असतात जे वंधत्वासाठी जबाबदार असतात तसंच आपण जेव्हा स्त्रियांमध्ये बघतो तर स्त्रियांमध्ये पण वेगवेगळ्या प्रकारचे कारण असतात ज्यामुळे आपत्य प्राप्ती होत नाही सो याच्यामध्ये बेसिक आपण जर बघितलं तर वेगवेगळे जे ऑर्गन्स असतात लेडीचे त्याच्याप्रमाणे जर आपण विचार केला जर समजा गर्भाशामध्ये काही प्रॉब्लेम असेल सो गर्भाशाला बऱ्याच वेळा फायब्रॉडच्या गाठी असतात किंवा गर्भाशाला सूज असते किंवा गर्भाशाचं अस्तर व्यवस्थित वाढत नसतं त्याला आपण थीन एन्डोमेट्रियम आपण म्हणतो किंवा काही प्रकारचं गर्भाशाला इन्फेक्शन असतं किंवा काही लेडीजमध्ये गर्भाशाच्या अॅबनॉर्मिलिटीज असतात सो युनिकॉर्नेट युटरस असतं बायकॉर्नेट युटरस असतं गर्भाशालामध्ये पडदा असतो किंवा कधी कधी गर्भाशय नसतं आणि याच्यामध्ये जर बघितलं तर इन्फेक्शन झालं थीन एन्डोमेट्रियम कधी कधी गर्भाशा असतं चिटकलेलं असतं सो हे जे वेगवेगळे प्रकार आहे गर्भाशयाच्या याच्यामुळे आपत्य प्राप्ती होत नाही तर त्याच्या पुढे जर आपण बघितलं तर गर्भनलिका जे गर्भनलिकामध्ये गर्भधारणा होते ती गर्भनलिका जर डॅमेज असेल तर त्याच्यामध्ये ब्लॉक्ट असतील किंवा त्याच्यामध्ये पाणी असेल किंवा ते अॅडिजन्स असतील चिटकलेले असेल किंवा ट्युबो ओव्हर रिलेशन प्रॉपर नसतील तरही आपत्ती प्राप्ती होत नाही या कंडिशनमध्ये तर त्याच्या पुढे जर आपण बघितलं तर अंडाशय हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे अंडाशय तर ज्याच्यामध्ये स्थिबीज तयार होतात तिथून ते स्थिबीज रप्चर होऊन गर्भनलिकेत येतं पण बऱ्याच वेळा आपण बघायला मिळतो तर पॉलिसिस्टिक ओव्हरी ज्याला आपण म्हणतो सो याच्यामध्ये नंबर ऑफ स्त्रीबीचे फार जास्त असतात ज्यामुळे स्त्रीबीचे वाढत नाही रप्चर होत नाही आणि त्याच्यामुळे आपत्य प्राप्ती होत नाही आणि दुसऱ्या लेवलला जर आपण बघतो तर मोस्ट कॉमन प्रॉब्लेम सो अंडाशाची कॅपॅसिटी कमी असणं तर कॅपॅसिटी कमी असेल तरी आपत्य प्राप्ती होत नाही किंवा पाळी बंद झाली असेल अंडाशाची कॅपॅसिटी बंद झाली असेल तरी आपत्य प्राप्ती होत नाही याच्या व्यतिरिक्त जर आपण बघितलं तर सिस्टेमिक कॉजेस ज्याला आपण म्हणतो सो ओबेसिटी असेल थायरॉइडचे प्रॉब्लेम असतील किंवा बाकीच्या काही इम्युनॉलॉजिकल कॉजेस
बरोबर आता तुम्ही सांगितलं की हे अपत्य प्राप्तीसाठी खरं तर स्त्री आणि पुरुष हे बऱ्या हे दोघे खरं तर जबाबदार असू शकतात मात्र ह्याच्यावरती आता उच्च उपचार उपलब्ध आहेत आणि मला वाटतं प्रोजेनेसिस सेंटरमध्ये उत्तम प्रकारे खरं तर ह्यावरती उपचार होतात अनेकांना आतापर्यंत अपत्य प्राप्ती ही प्राप्त करून दिलेली आहे डॉक्टर तुम्ही मला ह्याबद्दल जाणून घ्यायचंय की कोणकोणते उपचार आपल्याकडे उपलब्ध आहेत आणि ते कशा पद्धतीनं हे काम करतात नक्की आता मधुरा जसं मी सांगितलं कारण जेवढे आहे तेवढ्या चांगल्या चांगल्या पद्धतीचे उपचारही आता इन्फर्टिलिटीमध्ये अव्हेलेबल आहे सो ज्याला वंधत्व असतं किंवा आपत्य प्राप्ती होत नाही अशा कपल्स निराश न होता प्रॉपर जर ट्रीटमेंट घेते त्याच्यामध्ये रिझल्ट चांगले आपल्याला चांगल्या मिळतात कारण उपचार पद्धती ह्या फार चांगल्या आहेत जसं मी कारण सांगितलं तर आपण परत पुरुषांपासून सुरुवात करू नक्की काय उपचार पद्धती आहे तर शुक्रवारचे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम्स आपण जे डिस्कस केले तर या प्रॉब्लेमसाठी जेव्हा काउंट कमी असेल तर आपण पहिली गोष्ट मेडिकेशन देऊन ते वाढवू शकतो आपण सो त्याच्यानंतर जर बघितलं तर मेडिकेशन ने पन रिजल्ट मिलत न सेल तो अपन आईआई करू शको आईआई हा बेसिक ऑप्शन आहे ज्याच्यामध्ये आपण जे शुक्राणू आहे प्रोसेस करून गर्भाशामध्ये इंजेक्शनद्वारे सोडतो आपण पण किंबहुना शुक्राणू अजून जास्त कमी असेल आयुआयमध्येही त्याच्यात रिझल्ट मिळणारा नसेल तर अशा कंडिशनमध्ये आयव्हीएफ उपचार पद्धती आपण वापरतो आणि आयव्हीएफमध्ये पुरुष वंधत्वासाठी अतिप्रगत आयव्हीएफ उपचार पद्धती ज्या आहे ज्याला आपण इक्सी म्हणतो इंट्रासायड्रोप्लॉमिक स्पम इंजेक्शन किंवा इमसी म्हणतो इंट्रासायड्रोप्लॉमिक मॉफलॉजिकली सिलेक्टेड स्पम इंजेक्शन किंवा पिक्सी फिजिओलॉजिकल इंट्रासायड्रोप्लॉमिक स्पम इंजेक्शन सो ह्या उपचार पद्धतीमध्ये शुक्राणू किती कमी असतील त्याची हालचाल कमी असेल मॉफ्रोजे प्रॉब्लेम असेल तरही अतिशय चांगले रिझल्ट आपल्याला बघायला मिळतात जसं मी अजून एक कारण सांगितलं होतं ज्याला आपण म्हणतो अजूच स्पमी शुक्राणू नसणं तर शुक्राणू नसतील तर आपण अंडकोशातून ते शुक्राणू रिट्राय करू शकतो ज्याला स्पम रिट्रायव्हल टेक्निक्स आपण म्हणतो सो या टेक्निक्सद्वारे सुद्धा आपण शुक्राणू अंडकोशातून काढून ते शुक्राणू आपण वापरून गर्भ तयार करू शकतो सो हे जे नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स असतील याच्यासाठी याच्यामध्ये वंधत्वासाठी फार चांगले उपचार अव्हेलेबल आहे आणि रिझल्ट आपल्याला अतिशय चांगले बघायला मिळतात सो सेकंड जर आपण लेडीजमध्ये बघितलं तर लेडीजमध्ये अतिशय चांगले उपचार बघायला मिळतात जसं मी सांगितलं सो वेगवेगळ्या प्रॉब्लेमसाठी वेगवेगळे उपचार पद्धती अव्हेलेबल आहे जसं मी सांगितलं आयुआय उपचार झालं सहा सिम्पल उपचार आहे त्याच्यामध्ये आयव्हीएफचे उपचार पद्धती झाले सो आयव्हीएफमध्ये समजा पॉलिसिस्टिक वगैरे असेल किंवा पोअर ओव्हरन रिझर्व असेल सो या कंडिशनमध्ये लेडीजमध्ये आपण वेगवेगळे जे आयव्हीएफद्वारे उपचार पद्धती केले जातात त्याच्यामध्ये उसाईट डोनेशन झालं एम्ब्रिओ डोनेशन झालं सरोगसी झालं किंवा आपण याच्यामध्ये जर गर्भाशामध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर लॅप्रोस्कोपी झालं हिस्टोस्कोपी झालं त्याच्याद्वारे ते आपण फायब्रॉइड्स अँड मासेस आपण कमी करू शकतो आणि त्याच्या पुढे जर आपण बघितलं तर याच्यामध्ये जे एम्ब्रॉलॉजिकल पार्ट येतो सो याच्यामध्ये जर आपण ज्या आयव्हीएफमध्ये ऍडव्हान्स उपचार पद्धती आहे ज्या ब्लास्टोसिस ट्रान्सफर झालं त्याच्यामध्ये लेझर असिस्टंट हॅचिंग झालं क्रायोप्रिझर्वेशन झालं फ्रीज ऑल प्रोटोकॉल झालं सो हे जेव्हा वेगवेगळ्या प्रकारच्या उपचार पद्धती हे जेंट्ससाठी पण आहे लेडीजसाठी पण अव्हेलेबल आहे सो कोणत्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम असेल कितीही मोठा असेल तरीही त्याच्यासाठी उपचार पद्धती ही आत्ताच्या याच्यामध्ये अवेलेबल आहे आणि त्याच्यातून रिझल्ट आपल्याला अतिशय चांगले मिळतात फक्त थोडस पेशन्स ठेवणं आवश्यक आहे आणि नक्कीच त्याचा फायदा होऊ शकतो शंभर टक्के रिझल्ट प्रोजेनेसिस सेंटर आतापर्यंत देत आलेला आहे त्यापैकीच आपल्यापर्यंत एक प्रतिक्रिया पोचलेली त्यांनी तुमच्याकडे येऊन ट्रीटमेंट घेतलेली आपण ती प्रतिक्रिया बघूया योगिता यांची ही प्रतिक्रिया पाहुयात काय म्हणतात निवृत्ती एकनाथ तुरक शिर्डी येथे राहणारा माझं नाव योगिता तुरक मी माझं वय आहे बत्तीस आता मला एक आठ महिने ट्रीटमेंट स्टार्ट करून झाले आणि मला आता रिझल्ट मिळून एक ते दीड महिना झालेला आहे तर आमचं सिंगल आहे इथल्या सारखी ट्रीटमेंट सरांची समजून सांगण्याची पद्धत ही कुठंच पाहायला मिळाली नाही ज्याला कुणाला रिझल्ट नसेल तर मी सांगेल का इथं देव आहे आता आपण खरं तर डॉक्टर यांची प्रतिक्रिया बघितलेली आपल्याला फोन कॉल्स नाही यायला सुरुवात झालेले प्रभात ठाकरे यांचा फोन आलेला आहे जाणून घेऊया त्यांचा काय प्रश्न आहे नमस्कार प्रभाजी बोला नमस्कार डॉक्टर मी प्रभा ठाकरे बोलते हा बोला बोला माझे तीन वेळेस आयुआय केलं पण रिझल्ट आला नाही आयव्हीएफ मध्ये सिस्ट बनतात सीबीज लवकर फुटत नाही तर यावरती काही उपाय आहे का ओके वय वय किती आहे तुमचं प्रभा सत्तावीस वर्ष सत्तावीस वर्ष लग्नाला किती वर्ष झालेत पाच वर्ष पाच वर्ष ओके फाईन फाईन आता जेव्हा आपण प्रभाजींचा क्वेश्चन बघतो आहे सो त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं आहे लग्नाला पाच वर्ष झालेत आहे आणि तीन वेळा त्यांचे आयुआय झाले आहेत आणि आयुआय दरम्यान जे स्त्री जे तयार होतात ते बऱ्याच वेळा रपचर होत नाही असं त्यांचं म्हणणं पडलेलं आहे सो आता बेसिकली मी जर सांगितलं इव्हॅल्युएशन हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे कोणत्याही ट्रीटमेंटसाठी सो बेसिक ट्रीटमेंट जेव्हा आपण आयुआय करतो तेव्हा आपण बघणं गरजेचं आहे तर पुरुषांमधले सगळे प्रॉब्लेम्स व्यवस्थित आहेत का त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम नाही आहे आणि लेडीजमध्ये पण गर्भाशय
सो अशा कंडिशन मध्ये जर तीन आयुआय झाले असतील तर मी त्यांना ऍडवाइज करेल पहिली गोष्ट सो सगळं इव्हॅल्युएशन करून घेणं फार गरजेचं आहे तर सगळे प्रॉब्लेम सगळं नॉर्मल असेल तर लॅप्टोस्कोपी करून घेणं गरजेचं आहे त्याच्यात जर सगळ्या गोष्टी नॉर्मल असतील तर अजून तुम्ही एक दोन ते तीन आयुआय नक्की ट्राय करू शकता ज्यात रिझल्ट चांगले मिळतात तर सेकंड जर त्यांनी एक सांगितलं तर स्त्रीबीच्या फुटत नाही बऱ्याच वेळा जसं मी आता आधी कारणांमध्ये दोन कारण सांगितले मी ज्याच्यात मोस्ट कॉमन कारण आहे पॉलिसिस्टिक ओव्हरी अँड सेकंड पुअर ओव्हर एंड रिझर्व सो बऱ्याच वेळा आपल्याला अंडाशाची कॅपॅसिटी बघणं फार गरजेचं असतं सो दोघं कंडिशन मध्ये बऱ्याच वेळा स्थिती ज्या तयार होतात पण ते रपचर होत नाही सो पॉलिसिस्टिक ओव्हरी असेल तर त्याच्यासाठी ट्रीटमेंट आहे वेगळी डाउनलेशन करून प्रॉपर स्टिम्युलेशन वापरून आयुआय केलं तर रिझल्ट मिळू शकतात किंवा पीसीओ ड्रिलिंग लॅप्टोस्कोपी मध्ये आपण करू शकतो किंवा पुअर ओव्हर एंड रिझर्व असेल अंडाशाची कॅपॅसिटी कमी असेल तर अशा याच्यामध्ये लवकरात लवकर ट्रीटमेंट घेणं गरजेचं आहे आणि अशा कंडिशन मध्ये जेव्हा आपण आयव्हीएफ करतो तर पर्टिक्युलर स्टिम्युलेशन प्रोटोकॉल करून आपण मल्टिपल वेळा स्थिबीज तयार करून काढून आपण त्याचा गर्व तयार करून ते फ्रोझन थॉ सायकल मध्ये जर ट्रान्सफर केले तर दोघं कंडिशन मध्ये आपल्याला नॉर्मली किंवा अॅडव्हान्स टेक्नॉलॉजी जागे रिझल्ट चांगले मिळू शकतात पहिली बेसिक गोष्ट आहे प्रॉपर इव्हॅल्युएशन करून योग्य ती ट्रीटमेंट घेणं हे महत्वाचं आहे बरोबर आणि मला वाटतं की ज्यांना कोणाला अशा पद्धतीच्या समस्या असतील ते नक्की तुमच्याशी संपर्क साधतील डॉक्टर अजून एक फोन आलेला आहे योगेश माळवे यांचा बोला काय प्रश्न आहे योगेश जी नमस्कार हॅलो नमस्कार हा डॉक्टर नमस्कार नमस्कार सर माझ्या रिपोर्ट मध्ये माझ्या सिमेन मध्ये शुक्राणू कमी आहेत असं सांगितलंय आणि डॉक्टरांनी मेडिसिन्स वगैरे चालू केलेत आणि एक युएसजी स्क्रॉटम विथ डॉप्लर पण केलेलं आहे ओके ओके तर कन्सिव्ह होऊ शकेल का लग्नाला वर्ष झाली मला तुमच्या लग्नाला माझे तीन वर्ष झाली तुमचं वय किती आहे माझं वय एकोणतीस वर्ष आहे आणि मिसेस च सत्तावीस वर्ष खर तर दोघही तरुण आहेत डॉक्टर पण हा छोटासा एक इश्यू आहे पण तो पण आपण प्रोजेनेस सेंटर मध्ये आले तर नक्की सॉल्व होऊ शकतो आता जसा योगेशींचा जो क्वेश्चन आहे सो प्रॉब्लेम हा वेगळा असतो आणि वय हे वेगळं असतं सो कोणत्याही वयामध्ये कोणताही प्रॉब्लेम हा येऊ शकतो सो पहिली गोष्ट त्यांनी जे सांगितलं त्यांचं जर सिमेन केला त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम आला आहे त्याचे काउंट कमी आला आहे तर मी जर सांगितलं बेसिक ट्रीटमेंट सुरू करणं गरजेचं आहे तीन वर्ष झाले आहे तर पहिली गोष्ट काउंट डिटेल इव्हॅल्युएशनमध्ये काउंट मोटलिटी मॉफलॉजी फंक्शनल कॅपॅसिटी आपण सर्वायवल डीएनए फ्रॅगमेंटेशन सगळ्या गोष्टी बघणं गरजेचं आहे आणि जर ट्रीटमेंटचा विचार केला आपण इव्हॅल्युएशन झाल्यानंतर तर पहिली गोष्ट सगळ्यात सांगेल मी लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन सो ते सिडेंटरी हॅबिट्स कमी करणं गरजेचं एक्सरसाईज महत्वाचं आहे काही ऍडिक्शन्स असतील तंबाखू सिगरेट वगैरे अल्कोहोल त्या क्विट करणं फार गरजेचं आहे आणि त्याच्यानंतर मेडिकेशन्स सो तीन महिने जर प्रॉपर मेडिकेशन घेतलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला रिझल्ट चांगले मिळू शकता अँटी ऑक्सिडंट फार चांगला रोल याच्यामध्ये प्ले करता आणि तीन महिन्यानंतर कसा रिझल्ट मिळतो त्याच्यावर आपली पुढची ट्रीटमेंट डिपेंड राहणार आहे जर इम्प्रुव्हमेंट झाली तर त्यांना नॅचरली पण प्रेग्नेसी राहू शकते आणि किंवा इम्प्रुव्हमेंट नाही झाली अतिशय कमी काउंट असेल तर जसं मी सांगितलं ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी जे आहे ज्याला आपण इक्सी इमसी किंवा पिक्सी म्हणतो जे अतिप्रगत टेस्टिव्ह बेबी जे आहे याच्याद्वारे कितीही काउंट मोटलिटी कमी असेल तरी आपल्याला रिझल्ट हा बघायला मिळतो तर बेसिक स्टार्ट फ्रॉम द लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन पासून ऍडव्हान्स ट्रीटमेंट अवेलेबल आहे पण बेसिक पासून स्टार्ट करणं हे फार महत्वाचं आहे बरोबर आणि अर्थात असे अनेक खरं तर पेशंट तुमच्याकडे येऊन गेले अनेक जोडपी येऊन गेली आणि त्यांना अपत्य प्राप्ती झालेली आहे त्यांचीच एक प्रतिक्रिया वनिता यांची प्रतिक्रिया आपल्यापर्यंत पोहोचलेली आहे काय म्हणतात वनिता ताई ऐकूयात वनिता नानासाहेब वाबळे नाशिक येथे राहते लग्नाला अठरा वर्ष झाले वय पस्तीस वर्ष आहे सेकंड चान्स ला रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आलाय तो खराच विश्वास माझ्या पदरात दिला परमेश्वर रुपाने नानासाहेब किसनराव वाबळे वय बेचाळीस वर्ष नराजी मळगावकर यांचे खूप आभारी आहोत यांचा रिझल्ट खूप चांगला आहे दुसऱ्या पेशंटनी पण इथे येऊन इथं साध्य करू शकतात आणि इथं येणारा जो रिझल्ट आहे हंड्रेड आहे डॉक्टर आता आपण यांची प्रतिक्रिया बघितली आणि असे खरं तर अनेक पेशंट आतापर्यंत तुम्ही ट्रीट केलेले आहेत आणि त्यांना अपत्य प्राप्ती झालेली आहे प्रोजेनेस आयव्हीएस सेंटरबद्दल मला थोडक्यात अगदी काय सांगाल कशा पद्धतीने उपचार पद्धती आणि अत्याधुनिक उपचार पद्धती तिथे केली जाते अगदी थोडक्यात नक्की आपण जेव्हा बघतो प्रोजेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर हे ऍडव्हान्स आयव्हीएफ सेंटर आहे इथे नाशिक आणि ठाणे दोन्ही ठिकाणी हे सेंटर आहे आणि बेसिकली जेव्हा मी अब्रॉडहून आलो तेव्हा एक सेंटर वर्ल्ड क्लास सेंटर सुरू करायच्या अशोकाने आपण प्रोजेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर आपण सुरू केलं सो इन्फर्टिलिटी मागे जो मेन हेतू आहे इन्फर्टिलिटी हे माझं पॅशन आहे प्रोफेशनपेक्षा सो याच्यामध्ये आपण वर्ल्ड क्लास ज्या काही टेक्नॉलॉजी आहे त्या आपण आणण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि त्याच्याद्वारे आपण रिझल्ट देतो सो रिझल्ट फक्त टेक्नॉलॉजीद्वारे मिळत नाही याच्यामध्ये आपण डायग्नॉसिसवर सगळ्यात मोठा आपला जोर असतो सो पेशंट आल्यानंतर 
त्याच्यानंतर त्याचं अॅक्युरेट डायग्नोसिस करणं इव्हॅल्युएशन करणं इन डेप्थ इव्हॅल्युएशन करून योग्य ते ट्रीटमेंट पेशंटला समजून सांगणं कॉन्सलिंग हा त्याच्यातला फार महत्वाचा पार्ट आहे आणि त्याच्याबरोबर ज्या ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजीचा आपण जोड दिली तर त्या कंडिशनमध्ये अतिशय चांगले आपल्याला रिझल्ट बघायला मिळतात ते आपण सगळे प्रोजेनिसिस फर्टिलिटी सेंटरमध्ये आपण बघतो तर दुरून दुरून जे पेशंट येतात ते मल्टिपल आयव्हीएफ फिल्डरचे पेशंट हे सर्वात जास्त असतात आणि प्रॉपर इव्हॅल्युएशन नंतर योग्य जी ट्रीटमेंट आपण यांना डिलिव्हर्ड करतो आणि एक ऍटमॉस्फिअर जे आपण म्हणतो त्यांना तो एक पॉझिटिव्हनेस देणं फार महत्वाचं आहे आणि त्या पद्धतीने आपण इंडिव्हिज्युएशन ऑफ मॅनेजमेंट सगळ्यात महत्वाचं आहे प्रत्येक पेशंट हा वेगळा पेशंट असतो त्याच्या शरीराप्रमाणे त्याचे जे कॉजेस आहे कारण आहे त्याच्याप्रमाणे जर ट्रीटमेंट दिली तर आपल्याला रिझल्ट हे चांगले मिळतात आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आपण प्रोजेनिसिस मध्ये आपण आणलेल्या आहेत त्याच्याद्वारे आपण रिझल्ट चांगले देतो आहे बरोबर आणि मला वाटतं की नाशिक बरोबरच आता ठाणे आणि पुणे या ठिकाणी देखील आपली सेवा सुरू झालेली आहे त्याचा नक्कीच लाभ घ्यायला हरकत नाही आपल्याला फोन आलेला आहे रत्ना यांचा आपण जाणून घेत नेमका त्यांचा काय प्रश्न आहे रत्ना जी नमस्कार झी चोवीस तास मध्ये बोला काय प्रश्न आहे तुमचा हॅलो सर माझा पुण्यात तीन वेळा आयव्हीएस फेल गेलंय हॅलो गेलंय सर्व काही रिपोर्ट नॉर्मल आहेत पण गर्भ मुजत नाही आहे असं डॉक्टर म्हणतात ओके वय किती आहे तुमचं रिझल्ट येण्यासाठी काय करावं लागेल सर रत्नाताई तुमचं वय किती आहे चौतीस वर्ष चौतीस वर्ष आणि किती वर्ष झाली आहेत लग्नाला दहा वर्ष ओके ओके नक्कीच रत्नाताई तुमचा प्रश्न कळलेला डॉक्टरांकडून जाणून घ्या डॉक्टर काय म्हणणं नक्की रत्नाजींचा जो क्वेश्चन आहे सो आता याच्यामध्ये जसं मी सांगितलं आयव्हीएफ एक उपचार पद्धती आहे आपत्तीप्राप्तीसाठी सो आयव्हीएफ द्वारे बऱ्याच वेळा आपल्याला जर बघायला मिळतं सो आयव्हीएफ फेल्युअर पण असू शकतात जसं मी सांगितलं आमच्याकडे बरेचसे पेशंट येतात ते मल्टिपल आयव्हीएफ फेल्युअरचे पेशंट्स असतात सो यांच्या केसमध्ये बघितलं तर तीन वेळा आयव्हीएफ झालेला आहे आणि कोणतंही प्रकारचं कारण त्यांना सांगण्यात आलेलं नाहीये सो मी जसं असं सांगितलं आपण अशा पेशंटसाठी पर्टिक्युलरली आपण इन डेप्थ इव्हॅल्युएशन करून बघणं गरजेचं आहे आणि त्यांनी जे मेन गोष्ट सांगितलं गर्भ रुजत नाही आहे तर गर्भ न रुजण्याचं मेन कारण जास्त तर शुक्राणू कमजुकवत असतील किंवा सीबीजे कमकवत असतील किंवा गर्भाशय हे सगळ्यात महत्वाचं कारण आहे सो गर्भाशयाचे डिटेल इव्हॅल्युएशन करणं गरजेचं आहे त्याच्यामध्ये आपण एन्डोमेटेरियल स्टडी करणं गरजेचं आहे त्याचा ब्लड फ्लो कसं आहे ते बघणं आपण गरजेचं आहे कोणत्या प्रकारचं इन्फेक्शन आहे का आता इन्फेक्शनमध्ये बऱ्याच वेळा इंडियामध्ये ट्युबोक्युलॉसिस इज व्हेरी कॉमन तर आपण ते इन्फेक्शन आहे का ते बघणं गरजेचं आहे त्याच्यानुसार आपण ट्रीटमेंट देणं गरजेचं आहे बऱ्याच वेळा नळीमध्ये पाणी असतं पण ट्रीटमेंट केली जाते तर पाणी ते गर्भाशात आल्यामुळे आयव्हीएफ फेल होता तर आपण ते बघणं गरजेचं आहे आणि पाणी असेल तर डिलिंकिंग करून घेणं फार महत्वाचं आहे याच्याबरोबरच आपण बघितलं तर ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजीज आपण बघितलं तर आपण एन्डोमेट्रोल रिसेप्टिव्हिटी अॅरे करू शकतो त्याच्यामध्ये गर्भाशय हा रिसेप्टिव्ह आहे का नाही ते आपल्याला कळतं त्याच्यानंतर बघितलं फ्री झॉल प्रोटोकॉल्स म्हणजे इंजेक्शन देऊन जे गर्भ तयार करतो सीबी जे काढतो गर्भ तयार करतो ते गोठून ठेवायचे आणि ते नॅचरल सायकलमध्ये आपण जर ट्रान्सफर केले तर नॅचरल सायकलमध्ये रिसेप्टिव्हिटी फार चांगली असते ऍज कम्पेअर टू स्टिम्युलेटेड सायकल म्हणजे ज्या सायकल इंजेक्शन देतो त्याच्यापेक्षा नॉन इंजेक्शन सायकलमध्ये नॅचरल सायकलमध्ये जर ते गर्भ गोठवलेले ट्रान्सफर केले तर आपल्या रिझल्ट चांगले मिळतात याच्याबरोबर जे ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आहे लेझर असिस्ट हॅचिंग झालं ब्लास्टोसिस ट्रान्सफर झालं सिक्वेन्शियल ट्रान्सफर झालं किंवा काही इमोलॉजिकल कॉज असतील नॅचरल किलर सेल्स वाढले असतील टीएन एफ अल्फा वाढला असतं तर इमोलॉजिकल कॉज पण आपण कव्हर करणं गरजेचं आहे सायमटेनिस मी जे सांगितलं जे काही सिस्टेमिक प्रॉब्लेम्स असतील ते पण आपण आधी कव्हर करणं गेलं पाहिजे ओबीसीटी असेल किंवा काही ऍडिशन्स असतील ते पण क्विट करणं गरजेचं आहे आणि ह्या पद्धतीने जर प्रॉपर ट्रीटमेंट घेतली तर जवळपास आपण बघतो जर मल्टिपल आयव्हीएफ जरी फेल असतील तरी अशा कपल्समध्ये अतिशय चांगले रिझल्ट आपल्याला बघायला मिळतात तर मी सांगेल त्यांना नाराज न होता प्रॉपर जर ट्रीटमेंट घेतली तर नक्की रिझल्ट हा तुम्हाला चांगला मिळू शकतो सर नंबर ऑफ आयव्हीएफ जरी फेल असेल तरी रिझल्ट टेक्नॉलॉजी आहे त्याच्यामुळे रिझल्ट मिळू शकतो फक्त प्रॉपर ठिकाणी ट्रीटमेंट घेणं हे महत्वाचं आहे बरोबर आहे डॉक्टर अजून एक फोन आलेला आपण तो फोन घेऊया मृणाल काळे बोलतायत विचारा काय प्रश्न आहे नमस्कार मृणाल मृणालजी बोला नमस्कार नमस्कार सर मला टीबी झाला होता त्यासाठी नऊ महिन्यांचा कोर्स केला होता बरं आता मागच्या महिन्यात एक जी टेस्ट केली त्यात बायलॅटरल टर्मिनल ट्युबल ब्लॉक असं इम्प्रेशन आलेलं आहे ओके ओके तर काय करता ओके वय किती आहे तुमचं मृणालजी तीस वर्ष तीस वर्ष नक्कीच मृणालजी तुमचा प्रश्न कळलेला आता मी जसं सांगितलं मृणालजींचा जो आहे त्याच्यामध्ये टिपिकली त्यांना तीन वर्ष आहे तीस वर्ष वय आहे आता आणि याच्यामध्ये त्यांचा जो क्वेश्चन आहे त्यांची आता दोघं नळ्या बंद आहेत त्याला टर्मिनल हायड्रोस आपण हे म्हणतो ब्लॉक आहे सो बेसिकली पहिली गोष्ट सांगेल त्यांना टीबीचं इन्फेक्शन झालं होतं नऊ महिने ट्रीटमेंट घेतली त्यांनी आता
समजा कि ट्यूब डैमेज अल तेजे पानी अल हाइड्रोसल्फिंग्स अल तो अशा कंडीशन मे जो टर्मिनल ब्लॉक अल तो हाइड्रोसल्फिंग अल तो ती नई बंद करना फार महत्व है और ती बंद तुम्हारा आईवीएफ हा उपचार जो घेला अशा कंडीशन मे कारण मेन कारण जे है तो नई है ट्यूब ब्लॉक है तेज प्रेग्नेसी रहते नहीं सो अशा कंडीशन मे आईवीएफ उपचार पद्धति जो घी तो ये अपने रिजल्ट अतिशय चांगले बढ़ू शकता तो पहली स्टेप जी रहना ती लैप्रोस्कोपी लैप्रोस्कोपी फाइंडिंग्स का ये नक्की आईवाय करायला पाहिजे नॅचरली राहू शकतं का आयव्हीएफ ची गरज पडू शकते सो प्रॉपर ट्रीटमेंट जी जर फर्स्ट राहणार आहे ते लॅप्रोस्कोपी करून आपण पुढे इव्हॅल्युएशन करणं गरजेचं आहे बरोबर आहे म्हणजे अशा पद्धतीने स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट फार महत्वाच्या आहेत आणि अजून एक खर तर आपल्यापर्यंत प्रतिक्रिया आलेली आहे तुमच्याकडे त्यांनी ट्रीटमेंट घेतली आहे कांबळे यांची प्रतिक्रिया ऐकूयात काय म्हणणं आहे त्यांचं माझं नाव आहे दीपक एकनाथराव कांबळे नाशिकलाच राहतो माझ्या लग्नाला सहा वर्ष झाले माझं वय आहे अडोतीस माझं नाव स्वाती दीपक कांबळे वय चौतीस वर्ष एक वर्षभरापासून डॉक्टरांकडे आम्ही ट्रीटमेंट घेत आहे त्यांचे ट्रीटमेंट पण आम्हाला एकदम प्रॉपर वाटलं नवीन पेशंटला हे सांगणार की इथेच ट्रीटमेंट घ्या अन्य ठिकाणी गेल्यामुळे टाइम पण वेस्टेज होऊन जाईल आणि रिझल्ट पण त्यांना मिळणार नाही इथे आपल्याला एवढ्या एक्सपर्ट डॉक्टरांचे ट्रीटमेंट मिळते डॉक्टर असे अनेक खरं तर पेशंट तुमच्याकडे आले आणि त्यांनी उपचार घेतले आणि त्यांना आपत्यप्राप्ती झाली मात्र बऱ्याचदा असं होतं की वेगवेगळी कारणं बघायला मिळतात मात्र आजकाल पीसीओडीचं कारण किंवा पीसीओएसचं कारण मुख्यतः प्रामुख्याने स्त्रियांमध्ये बघायला मिळतं तर त्याविषयी अगदी थोडक्यात काय सांगणार नक्की आता मधुरा जेव्हा आपण बघतो तर पॉलिसिस्टिक ओरी हा फार कॉमन प्रॉब्लेम आहे याच्यामध्ये जेव्हा आपण बघतो सो याच्यामध्ये ऑलमोस्ट थर्टी सिक्स पर्सेंट ज्या लेडीज आहेत त्यांना पॉलिसिस्टिक ओरी आहे आणि इथं कुठेतरी जेनेटिक लिंक पण आहे सो याच्यामध्ये बेसिक मी सांगेल पॉलिसिस्टिक ओरी जर असेल सो पहिली गोष्ट पिरियड सिरेग्युलर असतात चेहऱ्यावर केस असलेला आपण हसिटिझम असं म्हणतो आपण सो ह्या गोष्टी आणि ओबेसिटी वजन वाढतं सो अशा कंडिशनमध्ये सगळ्यात महत्वाची पहिले लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन वजन कमी करणं हा सगळ्यात पहिला ट्रीटमेंटचा पार्ट राहणार आहे वजन कमी केल्यानंतर बरेचसे प्रॉब्लेम सॉल्व होता आणि त्याच्यानंतर जर बऱ्याचशा आपण जर बघितलं वजन कमी केलं तर नॅचरली प्रेग्नेसी पॉलिसिस्टिक ओरी असेल तरी राहू शकते आणि त्याच्यानंतर जर बघितलं त्याच्यात नाही राहिलं तर लॅपोस्कोपी करून पीसीओ ड्रिलिंग करून आपण आयुआय करू शकतो आणि जर त्याच्यामध्ये पण जर पॉलिसिस्टिक ओरीला जर रिझल्ट नाही मिळाला तर आयव्हीएफ उपचार पद्धती आहे ज्याच्यामध्ये वेगळे प्रोटोकॉल्स वापरून प्रॉपर ट्रीटमेंट देऊन आपण रिझल्ट मिळू शकतो तर पण पहिले बेसिक म्हटलं तर लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन एक्सरसाईज डाएट आणि वेट रिडक्शन हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट पॉलिसिस्टिक ओरीमध्ये आपण करायला पाहिजे म्हणजे ह्या सगळ्याचा विचार सारासार करून मग आपण खरं तर ट्रीटमेंटकडे वळत असतो आणि त्याचा नक्कीच फायदा त्या 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 कपल्सला होत असतो आणि मला वाटतं आतापर्यंत अनेक पेशंट्सला त्याचा फायदा झालेला आहे अपत्यप्राप्ती प्राप्त करून देण्यात तुम्हाला यश मिळालेलं आहे डॉक्टर वेस संपल्यामुळे आज आपल्याला इथेच थांबावं लागते मात्र तुम्ही आलात आणि खूप छान मार्गदर्शन आमच्या प्रेक्षकांना केलं त्याबद्दल मला पूर्वक आभार आणि यानंतर हितगुज हे आमच्या खास कार्यक्रमात आज आपण इथेच थांबतो तुम्ही पाहत राहा आमचा खास कार्यक्रम हितगुज